Evo, priča o lavandi je zapravo priča s kojom počinje priča o aromaterapiji. Priča je stara već skoro sto godina i kaže da je francuski kemičar, nakon što je opekao ruke kemikalijama, uronio ih u eterično ulje lavande i otkrio njihovu blagotvornost. Je li to doista tako i zapravo savršen uvod u priču o aromaterapiji donosi nam magistra farmacije Mara Doljak. Maro, dobar dan. Dobar dan. Je li počela priča o aromaterapiji tako neka? Pa evo, iskreno, ja nisam bila tamo. Ali vjerujem da je to upravo tako bilo. To nije samo prisutno u današnjoj literaturi koja se dobrim dijelom i prepisuje, nego stvarno i u tim prvim nekim knjigama o aromaterapiji. Dakle, eterična ulja postoje jako dugo. Proces destilacije postoji stoljećima i stoljećima na planeti. Znali su ga Arapi, znali su ga Rimljani, znali su ga Egipćani. Tako da eterična ulja se koriste od pamtivijeka, ali sam taj izraz, ta složenica aromaterapija izgleda da je stvarno stvorio gospodin inženjer kemije, Gat Fosse, koji je napravio nešto što se zapravo znalo u tom kraju u Provansi gdje se destilirala lavanda, ali je dokazao na svojoj koži, on se vrlo snažno opekao i zaronio ruku, to mu je bilo jedino što mu je bilo pri ruci, u tu lavandu i ta teška opeklina je zacijelila bez posljedica. Evo, priča o aromaterapiji znači počinje nekako u Francuskoj, a vi ste nam, gle čuda, upravo vratili iz Francuske gdje ste ponudili rješenje za ženske probleme. Što to znači, Mare? Pa evo, ja sam imala tu sreću da su me prepoznali i da su me zapravo pozvali na znanstveni kongres koji je bio u samom gradu Grasu. A grad Grasa vam je epicentar aromaterapije. Sve bitno što se događalo i kroz prošla stoljeća se događalo u Grasu, pa i Gat Fosse je bio negdje u blizini Grasa. I grad Gras vrlo njeguje tu svoju tradiciju, zapravo cijeli grad počiva na tradiciji destilacije i parfimerije. I oni godišnje imaju jedan znanstveni kongres koji traje tri dana i koji nije otvoren za publiku, nego je zapravo za razmjenu iskustava i znanja. I pozvali su me da pričam o preparatu koji je moja kreacija, moj blend, koji je napravljen posebno za žene, je jedna vrlo bogata mješavina baznih ulja, jer su bazna ulja isto dio aromaterapije i eteričnih ulja i koja se kroz šest godina od kad je na tržištu zapravo pokazala izuzetno efikasnom u jednostavnom rješavanju problema ženskih upala. Kako su vas kolege prihvatili? Ja vam ne mogu reći koliko je to bilo ugodno. Donijeli? To je mješavina od čega? Naravno, nećete mi reći sve, piše samo 100% čistih. Nije problem reći sve, zato što svaka kutija koja je stavljena u promet na tržište koje se prodaje u našim ljekarnama ima kompletnu recepturu, kompletan sastav samo nema omjere, tako da bilo koji stručnjak zapravo može skinuti, kao što muzičari mogu skinuti glazbu, note, tako stručnjak aromaterapeut može skinuti note ovih sastojaka. To je jedna vrlo bogata mješavina i prirodna masna ulja u sebi sadrža antibiotske, antimikotske osobine. Koja su to ulja? Tu vam je tradicionalno ljekovito ulje koje se kod nas koristi, kantarion, pa je onda ulje marelica, recimo, pa je ulje badema, To je od masnih ulja, a od eteričnih ulja ima ih 7-8, među kojima je recimo ulje biljke gerani, koje osim što vrlo ugodno miriše, vrlo jaki antimikotik, znači sprečava razmožavanje gljivica, jaki antibiotik, a pritom i jedan vrlo nježni regulator ženskih hormona. Znači samo to jedno ulje u recepturi istovremeno djeluje na nekoliko planova koji povećavaju ženino zdravlje i olakšavaju da se izbori sa upalom. Ono što sam ja željela tamo predstaviti nije bilo djelovanje eterišnih ulja, jer svi ljudi koji tamo sjede, oni znaju o uljima, bar kao ja, ako ne i daleko više. Ja sam željela upozoriti na jednu vrlo, vrlo poraznu statistiku ženskih upala u današnjem svijetu. I mi smo vadili neke brojeve statistike Svjetske zdravstvene organizacije i izračunali smo da će u Evropskoj uniji okvirno 130 miliona žena imati učestale upale tokom svog života. 130 miliona žena znači da je 130 miliona radnih mjesta parcijalno pokriveno, znači da 130 miliona obitelji ne dobiva 
ono sve što bi moglo dobiti od žene, majke, supruge. Jasno. To je problem koji se ne obrađuje na ozbiljan način. I ja sam osjetila zov zapravo da tamo otvorim te brojke i da kažem, gledajte ljudi, to se može spriječiti, u značajne količine se može spriječiti i može se daleko brže i jednostavnije umiriti, zalječiti, izlječiti, nego što je jedan redovan proces koji ženama postaje mučan, naroče tako recidivira. Može li on pomoći kad već upala nastupi ili se to koristi preventno? Pa način na koji smo mi to ponudili tržištu ljekarnama je da se uzme kao redovna njega. Ja kad držim predavanja, ja kažem pa koliko vremena žene posvećujete svome licu, svoje frizuri, svom gornjem dijelu tijela. Posvetite bar pola toliko vremena. Razmišljanje o svojoj intimnoj zoni i djelovanju na svoju intimnu zonu. Kao što nanosimo kremu na lice, kao što peramo zube dnevno. Isto tako, od dječje dobi do zadnjeg dana bi trebale njegovati našu intimnu zonu bar izvana ako ne iznutra. I to je jedan idealan proizvod za steći tu naviku. Pritom on štiti, regulira pH sluznice, a istovremeno ako upala već postoji, čak i ako je nismo svjesni, on će ju značajno ublažiti, a mnogi odgovori sa naših korisnika kazuju i da su izlječene žene. Evo, Maro, hvala. Mogli bi mi o eteričnim uljima i divnim mirisima još puno, puno zanima nas i za opuštanje, pa nas onda zanima i za hidrataciju i svašta nešta. U svakom slučaju čestitamo vas, podržavamo vas podhvat i pratit ćemo i vaš rad i dalje. Hvala vam.